老爷，这次丝绸的宋辽雀场卖出了高价，真是可喜可贺呀、啊！咱们苏家总算是有了点起色了。就这几箱丝绸，你以为我的胃口就这么小吗？哦，老爷还有更大的打算。我是想用这几箱丝绸啊，探探石无忌的能量。没想到这小子还真不简单呢、啊。是啊，靠上了奥龙宝，咱们以后的生意就不用愁了嘛。靠奥龙宝。哼，我现在靠奥龙宝是权宜之计。早晚有一天，我要做天下第一商。老爷，就靠咱们现有的生意，这能行吗、啊？我这次到奥龙宝打探清楚了，石无忌能够这么短的崛起，靠的是矿山。矿山？我早就听说啊，石家经营矿山生意，可是那时候我还不知道这矿山的利润如此之高。哼。要不然有人会不惜用血案夺得矿山呢，老爷，您说的这是什么时候的事情啊？哼，这你就不用管了，你现在就去，把咱们那个五间米铺、三间绸缎庄、两间茶庄全都盘出去啊！我为什么要卖铺子啊？为什么？因为我要钱呢。那么，为什么要这么多钱呢？这么多钱，哼，这点钱也只够我打点打点而已。要打点谁呀、啊？我听说，在辽宋边境华州地下藏有金矿。嗯。于是前不久，我就向华州的几个商人打听此事，还真确实有这么回事。现在知道华州地下藏有矿藏的人还不多，所以，我想先下手为强。买下一块地下藏有金矿的地皮。十二堡主啊，您大驾光临，李某呢本该好生款待才是。可是，今天实在是不巧啊，出点急事。你看，啊，没关系，李员外，你要是有什么急事，吴恒可以改天再来拜访啊。哎呀，那多多包涵了。李老板，嗯，有什么事，不知道吴恒能不能帮上你这个忙啊？呃，是这样的，苏光平苏老板啊，要把他们家两间茶楼挂牌出售。哦，刚才我的家仆来报，催我快去看看，要不要买下来？这你也知道，茶叶这个东西啊，是官府专卖，要拿到许可，那可不容易啊。是是，现在苏老板要卖，肯定很多人要抢，所以我得赶快去。确实是苏光平的铺子。对呀、啊。听说啊，不光是茶庄，还有米铺，都要一起卖，而且呀、啊，还得是现钱，他还只要金银，铜铁钱他都不要。哎，这是不是出了什么事啊？哈，李员外，嗯，那吴恒就先行告退，不多打扰了。哎，好好好，好，我们改日再聚。哎，好好好，好。对面苏家米铺出售的牌子挂了多久了？一个时辰前刚刚挂上。好。孙员外慢走。小二，哎，这个人你可认识？啊，认识，姓孙，是我们杭州城的大户。好。慢走，孙员外，你是在下奥龙宝石无痕。哦，原来是赫赫有名的十二堡主，幸会幸会。不知找老朽所谓何事啊？请问孙员外，是不是刚刚买下了苏家的米铺？你你怎么知道？我只想问孙员外，能不能把那个米铺过手给我？这
，苏光平急于出售三间米铺，一定是有什么急用。我从孙员外手上买到这三间米铺，花了一千两。可见苏光平卖出这三间米铺的价格低于一千两。那这些钱能用来做什么呢？他的生意究竟有没有问题？也许这些账册告诉我什么老爷，啊！米铺被孙员外买走了，这是一千两的谢银。好，好，有劳你了，管家。您现在就启程去宋辽边境吗？不急，我临走之前还要做些准备。准备？什么准备啊？这一千两银子也就够打点那些贪官污吏的。我要想买下那块地，还要为那些农户准备另一笔银子啊！老爷啊，这铺子都卖了，如果再要筹钱，只能卖，卖宅子了。<笑>踏山之时可以公寓嘛？我虽然没有钱了，可是我可以找别人帮我赚钱呀。哦，那找谁帮忙啊？奥龙宝，我那姑爷石无忌呀。石无忌。<笑>哎，你把这封我写给奥龙宝的信发出去。过几天我就去奥龙宝拜访。好的，老爷，那我先走了。嗯。这间茶坊我们已经接手了。什么？怎么回事啊？小点声。金夫人交代，不能惊扰别的客人。金夫人？什么金夫人？你甭管是谁，反正这个茶坊是我们的了。你们要在这干，就继续干。不干，滚蛋！李牙叔，王妈妈，你把这间茶房当做赌注输给他们了。啊！我今天下午到赌房去，我我就是想试试手气，我就稍下了一点点，当时还是赢的，后来我就下了好多，越下越大，越下越输。他是怎么了？钱都给输光了。糊涂呀！反正钱也输光了，我不想回来。王妈妈，你冷静点，干什么呀？王妈妈，快来，快来，拿把菜刀，把我手给剁了。王妈妈，干什么呀？好什么好啊？这这这这，消点声，把客人下房怎么办？哼，你不要欺人太甚。就是，你明明就是设计圈套来骗王妈妈的茶房。愿赌服输，天经地义。有本事你再赢回来呀！好啊，那你就带我去见你那个金夫人，让我再跟她赌一把。赌啊赌啊！我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我没错，什么事儿啊？叫你们那个什么夫人的出来。对，把她叫出来。哼，快去叫啊！出来了。
金夫人。正是。你呢？你又是谁呀、啊？我，我夫家姓石。哦，怎么，赌输了茶坊，现在又想反悔了，是不是？江湖规矩，愿赌服输，这我们还是懂的。哦，那你跟来干什么呀？我想再跟你赌一把。小丫头，我正等着你这句话呢。你拿什么来跟我赌啊？我拿富贵茶房的客人跟你赌。我听说你想留住富贵茶房的客人，你可以去打听打听。我这个茶馆是苏焕儿。是不是有本事让他们留下？是不是有本事让他们走？<笑>我现在就跟你再赌一把，如果你赢了，我就劝说富贵茶房的客人留下；如果我赢了，你就要把茶房还给王妈妈。怎么样？敢赌吗？<笑>没想到半路杀出个程咬金。不过，你现在是来求我再跟你赌一把，我也有个条件。什么条件？如果我赢了。你不仅仅要帮我留住客人，你也得留在哭鬼茶房。听说啊，你是卖身给王妈妈的，现在就用这纸卖身契做本哼，我要是赢了，你也得卖身给我。哼，看来你对我们茶房打探的很仔细嘛，那你就一定是早有预谋。他引诱王妈妈来赌的吧？原来是这样！你这个女人太歹毒了，我招你惹你了，你来欺负我！我告诉你，我今天跟你拼了！我王妈妈，王妈妈，你冷静一点，别跟他们一般见识。臭女人，冷静。好，我答应你，那我就拿枯萎茶房的客人和我自己一起下注。但是可说好了，如果我赢了，你要立刻归还枯萎茶房，而且永远不要再来招惹我们。大夫人，你可想好了？这个女人，万一你卖身给她，那她……哎，为了夺回茶房，只能冒这个险了。哈哈哈，好，这个性格我喜欢，我跟你赌。金子，哎，那输了我可对不起你了。你又骂我，既然赢，就不能这么走了。我拼了，开始吧，慢。哦，怎么，又不敢了？用你这儿的骰子，我怎么敢赌啊？你当我傻啊？用你动过手脚的骰子来给你赌，好啊，那你说怎么赌啊？嗯、呃，拿一块绿豆来。绿豆啊？对，绿豆。我们每个人抓一把绿豆，然后说出自己手里的绿豆的个数是单数还是双数，说中就赢，没说中的就输，三局两胜，怎么样啊？双数。是双数，是双数，双数，哎呦，还是双数，我是单数。这边也猜对了，他们也猜对了。最后一局，定胜负。豆子，豆子，跟你相处了十几年，你可千万不要辜负我呀。还是双数，还是双数，还是双数，都是双数吧，三次都是双数吧，我相信他，买定离手，说出去就不能变了。本来就没想到，双数。
没错，就是这个。大家都看好了啊！啊！来来来，各位客官，都来看看。从即日起，茶水一律涨价十贯。王妈妈，听说你这茶房失而复得，你不降价酬宾，怎么还涨价呀？哎呦，我瞧你说的，我不是赌博输了钱吗？从你们这儿找补回来呀、啊？你们这些大富商，告诉你们，多花几个钱有什么了不起的？哎，来来来，进屋，进屋，进屋，进屋，进屋，进屋，进屋，进屋，进屋，进屋，进屋，进屋，进屋，进屋，进屋，进屋，进屋，进无忌大哥，你看，你看大嫂啊，她多能干。真对不起，今天客人太多了，都没来得及跟你们打招呼。没关系，大嫂，你去忙吧。你今天好不容易来一趟，我都没顾上你。茶房事儿，来点杯茶。来了，我有话要跟你说，你等我一下，别走开啊。这涨价啊，自有它涨价。石包主，您今天怎么有空过来啊？啊，我今天有点事儿。啊，感谢你这么长时间照顾内子啊！呃，石包主客气了。无忌大哥，其实莫白是个读书人，只是因为他父亲最近腰伤，才出来干活补贴家用的。是吗？府上是哪里的？我的父母是渔民，他们就是负责给府上提供河鲜的。原来是这样啊！难得你父母有这份心供你读书啊！哎，那你在这里做工，岂不耽误学业啊？哦，不会耽误的。读万卷书，行万里路。我虽然行不了万里路，但是在这里我可以增长很多的见识。尤其来这里的都是一些士大夫，听他们的谈话，我对当今的朝政了解很多。英雄不问出处，你将来必成大器。感谢石堡主的夸奖，我还有事儿，那就先走了。喝水吧。你说有事儿跟我说，什么事儿啊？你认识金夫人吗？不认识。真的？真的。金夫人，我倒听说过。最近我听了关于她的一些传言，这个人很神秘，也不知道是从哪里来的。他手里有大把的银钱，一下子在城里开了好几家赌坊、当铺、妓院和青楼。大嫂，你问他做什么呀？哦，我，我昨天见过他，我怀疑他故意设圈套来霸占王妈妈的茶房。无忌，你真的跟这事儿没有关系吗？我记得上次跟你说过我卖身给王妈妈的事儿，你说你要解决，所以你是不是为了帮我，找了金夫人来对付王妈妈呀？哎呀，其实这事儿我可以作证。跟堡主一点关系都没有，都怪我，我这个人不是喜欢赌博吗？差点中了金夫人的圈套，做对不起堡主的事情。哎呀，多亏你来帮忙嘛！原来你们认识啊？王妈妈，你不用跟我说对不起。这间茶房我既然给了你，就算你一把火把它给烧了，我也不会说什么。你们到底在说什么呀？我怎么一句都听不懂？哎呦，算了，干脆呀、啊，我就把实情告诉你们吧。哎呀，怎么说呢？这事儿啊，是八九年前的事儿了。那时候我们家境挺好的，要吃有吃，要穿有穿。哎，可是不知怎么回事，我鬼迷心窍，找了个死鬼，整天在外面吃喝嫖赌，样样俱全，把我家产全都输光了。害得父母双亡，不如一死了之啊！哎哎呀哎呀哎呀！这间茶房以后就是你的了。哎呀，谢谢公子。好。所以说呀。堡主就是我的救命恩人，你们知道了吧？别这么说，其实这些年你也帮了我不少。要不是你查访这些客人们，我怎么会知道那么多关于朝中的消息呢？那你既然对奥龙堡这么熟悉
，那一定就认识小青，那也一定知道我是谁吧？你是谁我还不知道，我白混了是吧？那你既然知道我是谁，为什么还要跟我签卖身契呀？我想我的意图石堡主已经猜到了吧？花儿，我这就盘给你了，反正卖身契你已经收回去了，咱俩呀就算是扯平了，别一天到晚在这儿。我告诉你，移交书我已经写好了，报的官府已经批下来了。从今往后，你就是这地方的老板娘了。没想到，湖鬼茶坊和奥龙堡还有这么一段隐情。是啊。你们奥龙堡真是高深莫测啊！石堡主真是人中龙凤，想必小青姑娘也一定很倾慕石堡主吧？不是倾慕，是钦佩。一句呵呵，就像一座高山，我永远是山脚下一棵望着山顶的小草。所以你对石堡主，只有兄妹和主仆的情谊。谢谢你。谢谢你告诉我这些，也谢谢你问到这些。小青姑娘，你真是一个很特别的姑娘。小青姑娘，你相信吗？早晚有一天，我一定会像石堡主那样，变成一个有力量的男人。我相信。你愿意等我吗？为什么？我相信你可以成为一个有用的人，但这并不是我对你的期望。而且我希望你可以有你自己的人生，自己走的路知道通向哪里。如果决定了，就继续走下去。从现在起，以后的每天，我决定要跟你一起走。娘，你怎么还没睡呀、啊？等你呀、啊。你怎么这么晚才回来？一个女孩子家，深更半夜才回家，传出去，不怕人家笑话吗？我以后会注意的。小青，我问你，今天我去厨房，听说你跟一个宋瑜的小子走得挺近的，这究竟怎么回事？他不是宋瑜的小子，他是个读书人。那，却有其事了。有。我把你养这么大，不是让你嫁给穷人的。即便你不能给无忌做二房，在外面总可以找一个像样的人家嫁了吧？你怎么跟一个渔户人家的小子混在一起的？娘，你不了解莫白，他虽出身贫寒。但却强过那些纨绔子弟一千倍、一万倍。才见过几个男人，竟敢如此断言。实话跟您说，我已经认定他了。你是鬼迷心窍了吧？我现在很清醒，我绝对不会同意的。你就死了这条心吧。哎怎么突然来了这么多灾民？还不是因为北边在打仗，咱们宋兵打输了。最近几次交战，宋军连连战败，边境百姓的日子也不好过，啊，很多人流离失所，都逃到这边来了。我也听说，最近城里多了很多难民。为什么连连战败？咱们那帮官兵是干什么吃的？朝廷每年给他们拿出那么多俸禄。他们却连百姓都保护不了，真是叫人急，让人恨呐！无忌，打仗之事，没你想的那么简单。是，我不懂那些权术跟阴谋，但是我知道，文官不贪财，武官不怕死，百姓才能过上好日子。战场上只要奋勇杀敌，我们的国土才不会让人所侵犯，百姓也不会被人所欺负呀。咱们的将领呢？他们到底在干什么？他
他们有没有将保护国家、保护百姓作为他们的使命？他们有没有以必死的决心在战场上奋勇杀敌？我真是想不明白。怪我自己生气，为什么？恨我自己无能。到底出什么事儿了？好吧，那你觉得你在这儿乱发脾气能解决问题吗？不管是什么事，你有自己的态度是对的，但是光发脾气是不能解决问题的。你要相信你自己能做点什么，就算不能扭转乾坤，但只要你做了，就一定有意义。总比在这儿拿树撒气有意义，是不是？相公，渴了吧？我给你倒杯茶。大少爷，大少爷，大夫人，不好了，三少爷去北边了。嗯、大哥大嫂，冷叔，我去战场了。以前战争离我很远，好像只是一个来自远方的故事，可是最近。我看到了因战争而蒙难的百姓，我才知道我应该保护他们。男儿何不带吴钩，收取关山五十州？你们就等着我胜利的好消息吧。不是我做的，我是让他做一些比拿树撒气更有意义的事儿，没让他去战场啊。让他去吧，他也该长大了。前去华山，后临精卫，前有山，后有水，真是块宝地呀！哦，这是一块风水宝地呀！嗯，嘿嘿嘿嘿嘿，先生，您能看出来这地底下有什么东西吗？金矿的半生矿，只要有他在的地方，一般下面都埋着金子。您您您说什么？您说这儿能挖出金子来？哎呦喂，这可真是宝地呀、啊！这就是块宝地啊，先生，我谢谢您了，您辛苦了，谢谢老板，谢谢老板，那在下告辞了。哎，哎，先生。先生，我想求您帮我保住这个秘密。<笑>那当然，行有行规，我懂的。好，哎，谢谢你。啊，告辞。哎，你真要在这里挖矿啊？这是老天爷赐给我的发财机会，我绝不能错过。可是，这边那么多农户，你让他们一个个搬走？哎，有钱能使鬼推磨嘛。
这倒是，如果这价钱出的高的话，他们愿意把地都卖了。我才不会出高价钱呢，我会用很低的价钱把他们赶走。你打算怎么做？只要官府一出面，那些个穷鬼就不敢造次。我只花很少的一些钱，就可以让他们全都搬走。如果真有不从的，那就只好请他们住官府的大牢喽。这倒是最有效的办法。这也是我请耶律公子来这儿的原因呐、啊。耶律公子，我知道你对这两国边境的官员都很熟悉，怎么样？能不能帮我引荐一下此地的知州大人呢、啊？你要征地？嗯，这事儿可不是什么小事儿。况且。这么一大片地，你就放心吧，耶律公子。银子我带的足够，只要这儿挖出金子来，耶律公子就有你的一份，怎么样啊？那就五五分成。嗯，你啊，哎呀，耶律豪见过知州大人。哎，见过大人，免礼吧。咱们在外面相见，行这种礼。让别人觉得奇怪啊！那那这边请，这边请啊啊啊！好，这位是杭州来的苏光平苏员外，呃，这次请大人来相见，是苏员外有要事相求啊。杭州来的啊，来我们这种蛮夷之地有何贵干啊？哎呀，大人，您太客气了，此地。可是宝地呀、啊，宝地啊，我怎么不知道啊？大人是这样，呃，我有一位会看风水的朋友，告诉我我的命理和此地相通啊。他让我来此地置办土地，不管这土地如何用，哎，都能保证我顺风顺水，且能有意外之财呀，大人。那您是来买地的喽？哎，正是正是，还望大人行个方便呀，请大人笑纳那苏大人看上哪块地了？啊，就是西坡呀、啊。好，就西坡。哎呀，谢大人，谢大人。来来，喝酒。你们就搬，啊！要不全都送进大牢里去，吃顿饱饭，走啊！哎，走，走吧你，这快走，要不然把你们抓进大牢。走，走。大人，大人，大人，姑娘快不行了，你就让他安心的去吧。我求求你了，大人，大夫说了，这座好天，我娘也走了，求求你了，大人。不行，要不就等他娘咽了气，再让他搬吧。我刚买的地，就在这儿死人，多不吉利呀、啊！就是抬，也得给我抬走。大人，我娘不能够的，大夫说了，我娘不能够，我娘不能够。大夫说了，来呀，把他给我拉走。大是，走，走，走，快点，一身的晦气。把那门咽气的给我抬出来！
，这帮穷鬼，哼！哎，你今天这么做，是不是有点过分了？过分？谁也别想挡我的路，哼！苏老爷，啊，有人送信给你。哦看来是该去趟奥龙堡了。去奥龙堡？嗯，耶律公子，你就留在这儿，这里就全都交给你了。尽快把那些穷鬼全都赶走，拜托呀！这个苏光平比石无忌还可怕。石无忌手段虽狠了点儿，好歹还是个君子。这个苏光平，简直就是没有良心。我让你查的事情，查的怎么样了？查到了，奥龙堡堡主石无忌的岳丈名叫苏光平。什么？苏光平的哪个女儿嫁给了石无忌？是苏家五夫人玉娘的女儿，名叫苏焕儿。玉娘，苏焕儿，爹。哎，你怎么突然来了呀？呃，爹想你了。<笑>哎呀，这回我来，怎么没有看到无痕和无界呀？无痕已经离开奥龙堡一段日子了。好像是有事在外面忙，无界前几天刚走，去了北方的战场。哦，那无痕忙什么呢？嗯，这个我不太清楚。他去什么地方呢？这个我也不太清楚。爹，你怎么了？怎么突然关心起无痕跟无界了？没有，我就是随便问问。哎呀，焕儿，这次我来看你跟无界的关系好多了。奥龙堡的产业，你掌握多少了？我从来都没有掌握奥龙堡的产业呀。你，不过，爹，我有个好消息要告诉你。什么好消息啊？我有了一间自己的茶房了。茶房？这算什么好消息？奥龙堡这么大的产业，这石无忌才给你一间茶房？那不是石无忌给我的，那是我从一个叫金夫人的手里得到的。嗯，爹，我跟你说，这间茶房对我来说意义很重要。我觉得我再也不是石无忌的附属品了，我可以有自己的产业，可以平等的跟他对话了。这算什么？重要的事情你不要忘了，要尽快得到石无忌的信任，这样你才能得到更多的奥龙堡的产业呀。这一点千万不能忘了呀。嗯。哎，这才是爹爹的好女儿。老婆子，老婆子，快看，快快快快，快看这个！哎呦，老头子，你在哪弄了一张大姑娘像？你想干嘛呀？想招二房啊？你趁早死了这份心。我告诉你，咱们家现在没钱，就是将来儿子当了状元，你也不去找二房。你，你这说的哪儿跟哪儿啊？我一句话没说呢，你就夸嚓给我一顿。我是说的这个画像。不是我，我知道上面画的是大姑娘，不是你。是，我这，哎呀，这是墨白，那也不像墨白呀。是，这画不是墨白，可是这画夹在墨白的书里。哦，是从儿子的书里头拿出来的啊？哎呀，不好，怎，怎么怎么不好了？你这个榆木脑袋呀！咱们儿子是未来的状元，那是要给皇帝当驸马的。这万一要是被不知名的那个姑娘缠上了，这可怎么办呢？那怎么办呢？怎么办呢？看来呀、啊，得我这个未来的状元娘，皇帝的亲家母出马了。那怎么办？咱们就拿着这个像，把这个姑娘找出来，让她离咱们儿子远远的。好，你说的好。哎。
可不对呀、啊，老婆子，这姑娘是谁也不知道啊！你不能让我拿着这个花香蹲大街上，来一个追哥，来一个追哥，那那什么时候是个头啊？这个，为了咱们的儿子，这样做也值。这姑娘，我好像在哪儿看见过呀？蒙主了，一时想不起来了。你见过，咱们莫白也见过，那会是谁呀？哎，我想起来了，是谁呀？小青姑娘。小青姑娘，奥龙堡的小青姑娘。哦，就是那个奥龙堡，丫鬟不像丫鬟，小姐不像小姐的小青姑娘。对，就是她，绝对没有错。大嫂，小青，哎，小青，你来了。嗯，小青，你去那边等我一下吧，我马上就过来。来，里边请，请坐。今天就喝你最喜欢喝的陆安瓜片，好不好？好啊，谢谢。哎，你等着我啊。